Hello friends, I am Saranya. I am going to talk 8th standard max, chapter 5, exercise 5.4, example sum 5.22. Construct the quadrilator knives NICE with NI equal to 4.5 cm, IC 4.3 cm, NE 3.5 cm, NC 5.0 cm and IE equal to 5 cm. Also find its area. Abhin kheetr kanga. So first number yen the sum solve pannum na mayna pannum rough diagram draw pannum. First number rough diagram poo dlaam. Rough la pati na nice in solir kanga. N, I, C, E. In the order la da varum nice. Okay va. So first number yen solir kanga. N, I 4.5. The rough diagram rada nala. Na yena panna vanda. Na yena vandu karakta masher panni poo dnu na ausi yon la. Next, unga reference na nainga arc poo dna. So adna la nainga vandu arc poo dnu na ausi yon la. Abde go draw pannla. Clear arc no na arc poo dna. Next, I C. I la nainga C ke ola centimeter arc cut panna sool dna nainga 4.3. Cut panni a cha. Next, N E vandu 3.5 sool dna nainga. N la nainga E ke ola arc 3.5 centimeter. Next, pati nainga N C. N C na N la nainga C ke ola sool dna nainga 5.5. இங்கே இருந்து 5.5 கட் பண்ணிடும் ஒன்ஸ் இங்கே ரெண்டு ஆர்க் வந்துடுச்சுனாலே டூ ஆர்க் இன்டர்செக்ஷன் ஆர்க் வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஜாயினிங் பார்ட் கிடச்சிடும் ஈஸியாக ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் வேல்யூஸ் எழுதலாமா ஐசி எவ்வளோ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் என்சி எவ்வளோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ என்ஐ போட்டாச்சு ஐசி போட்டாச்சு என்இ ப்ரெசென்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்சி போட்டாச்சு ஃபைனலாக நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஐஇ ஐலேருந்து இ கெவ்வளோ சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எங்கேருந்து ஐலேருந்து போன சம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டயக்னல் இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா டூ டயக்னல் ஸோ இந்த பாட்டும் ஜாயின் பண்ணும் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக இங்கே இதையே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இங்கேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதோட சம்மோட டயக்ராம் ரொம்ப குட்டியாக தான் வரும் ஓகே ரஃப் டயக்ராம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபேர் டயக்ராம் போடும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் இது ரஃப்ன்றதுனால ஆர்க் தேவை இல்லை உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் கோசம் நான் ஆர்க் பண்ணியிருக்கேன் கிளியர் இப்போ ஃபேர் டயக்ராம் போகலாமா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் என்ஐ பேஸ் எவ்வளோ போட்டோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே பாருங்கள் பேஸு இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டேன்னா சப்போஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா ரப் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் மிஸ்டேக் ஆகும் ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஜாயின் பண்ணோம் அதுதான் எங்கள் டாட் வச்சுக்கோங்க என் ஐ எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கிளியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் ஐசி எவ்வளோ எடுக்க போகிறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எடுக்க போகிறோம் எஸ் எடுத்தாச்சு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எங்கேருந்து ஐசிக்கு கட் பண்ணும் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எங்கே எங்கேக்கு கட் பண்ணும் ஐசிக்கு கரெக்டாக ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ கட் பண்ணும் ஸோ ஐயில் வச்சுட்டு சிக்கு பெரிய ஆர்க்கை கட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு அப்புறம் ரப் பண்ணி போ வேண வேணான்றப்போ ஆர்க் கட் பண்ண அப்புறம் நான் ரஷ் ஷார்ட்டாக ரப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐசி போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணலாம் அந்த டைக்னல் போட்டால் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸோ டைக்னல் பார்ட் என்ன என் டு சி டைக்னல் என்ன ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்யே ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் திருப்பியும் இதை வச்சுட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒரு ஆர்க்கு மெஷர் பண்ணுறேன் எவ்வளோக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்யே மெஷர் பண்ணிட்டேனா எங்கேருந்து என்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மெஷர் பண்ணி ஆர்க் கட் பண்ணிட்டேன் தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக இருக்கா அதை இங்கே பாரு இங்கே வச்சு இங்கே ஆர்க் கட் பண்ண என்லேருந்து ஸோ இந்த ஆர்க் ரொம்ப பெருசாக இருக்குல்ல ஸோ அதனால் ரப் பண்ணிட்டேன் ரப் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஐ இந்த பாட்டும் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணும் ஸோ இது என்னது இது சி ஐசி எவ்வளோ போட்டோம் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே ரஃப் டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு என்சி என்சியை என்ன பண்ணும் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணும் என்சி எவ்வளோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கிளியர் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் என்இ எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஏ தெரியுதா ஸோ காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மெஷர் பண்ணிக்கிட்டேன் எங்கே கட் பண்ணும் என் பாட்டில் வச்சு 
ஈ பாட்டுக்கு ஒரு ஆர் கட் பண்ணும் கட் பண்ணிட்டேனா கட் பண்ணிட்டீங்களா ஃபைனலாக நம்ம நான் சொன்னல டூ டைக்னல்ஸ் நீங்கள் செகண்ட் டைக்னல்னா கொடுத்துருக்காங்க ஐ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஃபைவ் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணிவிட்டு எங்கேருந்து கட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த ஐ பாட்லேருந்து கரெக்டாக இந்த ஐ பாட்லேருந்து கட் பண்ண போகிறீங்க பாருங்கள் லைட்டாக தான் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்து இன்னொரு வாட்டி நம்ம சால்வ் பண்ணதாக கரெக்டாக இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஆர்க் வந்து பெருசாக போட்டுக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் இது மாதிரி ஆகும்போது நம்ம திருப்பி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இல்லைன்னா அதை ரப் பண்ணிவிட்டு கூட அழகாக போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோமா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்டை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ மெஷர் இது எவ்வளோ மெஷர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ இதை வேல்யூ ஆல்ஃபபெட் என்ன இ அதே மாதிரி இங்கே டயக்னலும் இந்த பக்கம் பண்ணோம்ல ஐஇ டயக்னல் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இதோட மெஷர் எவ்வளோ வந்தது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கிளியர் இப்போது இந்த இசியும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இசியும் ஜாயின் பண்ணிட்டோமா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஃபேர் டயக்ராம் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ கேல்குலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நான் எப்போவுமே வந்து இந்த பக்கம் இருக்க டயக்னலுக்கு தான் உங்கள் கேல்குலேஷனுக்கு சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பை சேஞ்ச் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த என்சி ஆப்போசிட் டயக்னல் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேல்குலேஷன் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் அதே ஸ்டெப்பு தான் நோ சேஞ்சு ஸோ ஸ்கேலில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி ஸ்கேல் ப்ளேஸ் பண்ணும் நான் இந்த பை சேஞ்ச் இந்த பக்கம் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால ஆப்போசிட் சைடு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கேல் பண்ணியிருக்கேன் எப்போவுமே நம்ம எந்த சைட் கண்டுபிடிப்போம் டயக்னல் இந்த சைடு தான் கண்டுபிடிப்போம் இந்த வாட்டி தான் ஐஈக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நான் இந்த டயக்னலாக எடுத்துக்கிறேன் எந்த டயக்னல் எடுத்தாலும் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வரும் நான் வந்து ஒரு சேஞ்ச் உங்கள் கிளியராக இருக்கணுன்றதுனால ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த டயக்னல் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த டயக்னல் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இதையும் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நல்லா மூவ் ஆகிற மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நல்லா மூவ் ஆகிற மாதிரி ட்ராக் பண்ணிட்டேன் கிளியர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதை கரெக்டாக வச்சு இப்படி மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன் நான் ஓகே கரெக்டாக வச்சுட்டு என்ன பண்ண மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் பார்த்தீங்களா தெரியுதா அவங்களுக்கு மூவ் பண்ணும்போது எனக்கு கரெக்டாக எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுது இந்த பாட்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் பென்சில் வச்சு பண்ணுறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிவிட்டு நான் இது பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா பென்சில் எனக்கு ப்ளேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகிடும் கரெக்டாக வரணும்ல இதனால் மூவ் பண்ணிவிட்டு லைன் போட்டேன் ஓகே ஸோ இதுதான் எனக்கு H1 ஒன் ஹெச் ஒன் எவ்வளோ மெஷருக்குன்னு மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ இங்கேருந்து ஸோ இங்கேருந்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் மெஷர் பண்ணால் எனக்கு என்ன வருதுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் வருது எவ்வளோ H1 ஒன் ஓகே மைனூர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ரொம்ப மேஜராக தான் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இப்போ இந்த சைடு நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆப்போசிட் சைடு நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஸ்கேல் இந்த பக்கம் தானே வச்சேன் அதே மாதிரி தான் அதே சைடு ஸ்கேலை வச்சுட்டு இந்த சைடு நம்ம இப்போ ட்ராக் பண்ணி பார்க்கணும் கரெக்டாக வச்சுட்டேன் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ கம்ஃபர்டபுளாக இந்த பக்கம் எடுக்கணும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணி பார்க்கணும் கரெக்டாக ஓகே ஸோ எங்கே இது வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே எடுப்போம் ஸோ இந்த பாட்டில் தான் அது என்ன ஆகுது இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ கரெக்டாக அப்படி வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் சாரி அது நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணலைன்னா க்ராஸாக போயிடும் ஸோ இப்போ இதோட மெஷர் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மெஷர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஸோ மெஷர் பண்ணதில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வருது இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக எனக்கு என்ன வருது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இதுதான் H2 இப்போ எனக்கு H1 ஒன் தெரிஞ்சாச்சு ஹெச் டூ தெரிஞ்சாச்சு ஏரியா கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நான் டயக்னல் எழுதிக்கணும் ஸோ டயக்னல் H1 H2 டூ ஸோ இப்போ எந்த டயக்னலை நான் மெஷர் பண்ணேன் ஸோ இந்த மிடில் டயக்னல் தான் மெஷர் பண்ணேன் என்சி டயக்னல் தான் நான் மெஷர் பண்ணேன் ஸோ நான் எதை வச்சு நான் இங்கே டயக்னல் போட்டணும் அ
கரெக்டு தானே இந்த பிளேஸனை வச்சு நம்ம இப்படி மெஷர் பண்ணிட்டு தானே வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ மெஷர் பண்ண டயக்னல் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஹெச்ஒன் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஹெச்டி எவ்வளோ போட்டோம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் த குவாடினேட்டர் போடணும் ஏரியா ஆஃப் த குவாடினேட்டர் ஃபார்முலா என்ன ஏரியா ஆஃப் த குவாடினேட்டர் ஃபார்முலா ஓகே ஒரு நிமிஷம் குவாடினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்டு டி இன்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஸ்குவார் யூனிட்ஸ் எல்லா வேல்யூஸும் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கு ஆஃப் இன்டு டியோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஏ ஹெச் ஒன் எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்று ஹெச் டூ எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபோரு ஸோ ஹாஃப் இன்டு தெரியுதா உங்களுக்கு ஃபைவ் இன்டு இதை ஆட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ ஓகேவா இப்போ கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம் இது என்ன வரும் உங்களுக்கு டூ டூ ஸா ஃபோரா ஸோ பாயிண்ட் வச்சு இது பண்ணனா ஃபைவ் டூ ஸா டென் ஜீரோ போட்டுனா டென் ஆகிடும் ஃபைவ் டூ ஸா டென் ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ ஸோ டூ பாயிண்ட் டூவையும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவையும் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் செக் பண்ணலாம் ஸோ இது சால்வ் பண்ணால் நான் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வருது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கிளியர் தேங்க்யூ